ओके बेटा द रिकॉर्डिंग ऑफ द मीटिंग इज ऑन नाउ सो लेट्स कंटिन्यू विद फाइंडिंग द ग्रेट सर्कल डिस्टेंस सो वंस वी हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस ट्रायंगल व्हिच वी हैव मेड सो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द ग्रेट सर्कल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सो यही ट्रायंगल जो हमने अभी व्हाइट बोर्ड पे बनाई थी अब इसी ट्रायंगल को हम अपनी प्रेजेंटेशन में बनाते हैं and uh, we will understand how are we going to calculate this great circle distance using the cosine formula so let's go to the presentation सो बेटा आई एम गोइंग टू रिपीट दिस ट्राइंगल ये जो ट्राइंगल अभी आप यहाँ पे देख रहे हो पी ए बी ट्राइंगल इट इज एग्जैक्टली द सेम वट वी ड्रू ऑन द व्हाइट बोर्ड सो मैं ये दोबारा यहाँ पे आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगा एंड देन वी विल सी हाउ वी कैलकुलेट द ग्रेट सर्कल डिस्टेंस के ये अर्थ पे हमारी एक इनिशियल पोजिशन इन्होंने दे दी पॉइंट ए दिस इज अवर इनिशियल पोजिशन एंड ये हमें इन्होंने हमारी डेस्टिनेशन पोजीशन दे दी पोजीशन बी एंड दे वांट अस टू फाइंड आउट द ग्रेट सर्कल डिस्टेंस बिटवीन देम तो मैंने ये ए और बी को ज्वाइन कर दिया है विद रेड मार्कर एंड मैंने इनको ज्वाइन किया है यूजिंग ए जी सी ट्रैक तो दिस इज ए जी सी ट्रैक बेसिकली मुझे ये जी सी ट्रैक ए बी को फाइंड आउट करना है अब मैं क्या करता हूं बेटा मैं अर्थ की मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है इसमें जो ये डॉटेड लाइन है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई एंड क्यू दिस इज द इक्वेटर एंड ये जो पी पॉइंट है दिस इज माय नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज नॉट शोन हियर बट वी कैन शो इट एज पी डैश ये मैंने पी डैश से साउथ पोल को भी यहां पर बना दिया है Now, if I draw a line or if I draw a circle joining the North Pole, my starting position and the South Pole, that is P A P dash. Let me mark it with a green highlighter. P A P dash. Now, what is this circle, beta? This is a great circle passing from both the poles and passing from my initial position. This is the definition of meridian or longitude. so this pap dash is basically the meridian of a and similarly if i draw this great circle p b p dash this will be the meridian of my destination so pa and pb are the longitudes or the meridians of my initial and final positions तो ये दोनों मैगजीन आ गए मेरी डायग्राम में नाउ इफ यू लुक एट दिस डायग्राम तो यहां पे आपको एक एंगल दिखाई दे रहा है कौन सा एंगल दिस एंगल एंगल पी तो व्हाट इज दिस एंगल दिस इज द एंगल एट द पोल कंटेन्ड बिटवीन मेरिडियन ऑफ ए एंड मेरिडियन ऑफ बी तो कैन यू टेल मी बेटा व्हाट इज दिस एंगल डी लॉन्ग डी लॉन्ग डीलॉन्ग वेरी गुड बेटा दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डीलॉन्ग एंगल एट द पोल कंटेन बिटवीन मेरिडियन ऑफ टू प्लेसेस सो इट इज द डी लॉन्ग बिटवीन ए एंड बी अब इन क्वेश्चन में दे गिव अस बोथ द पोजिशन पोजिशन ए उसका लेटीट्यूड और लॉन्जीट्यूड ये हमें प्रोवाइड करते हैं एंड position b latitude and longitude is given to us the 
this is what is given in the question now since you have the longitudes of both these places you can easily calculate this angle p this is the d long between a and b hum a aur b ke beech ka d long nikal sakte hain and this will be our angle p of the triangle pab ye ek angle hamare paas aa gaya ab beta come to the side of this triangle pa papa alpha side इसी पापा अल्फा साइड को आगे अगर कंटिन्यू कर दें अप टू द इक्वेटर तो लेट मी मार्केट बाय ऑरेंज कलर तो ए टू द इक्वेटर दिस वन दिस इज बेसिकली द आर्क ऑफ द मेरिडियन कंटेन बिटवीन द इक्वेटर एंड ए पर्टिकुलर प्लेस ना कैन यू टेल मी ये किस चीज की डेफिनेशन है आर्क ऑफ द मेरिडियन बिटवीन दूड एंड ए पर्टिकुलर प्लेस सिमिलरली वॉट विल बी साइड पी बी और हमारे पास यहाँ पे एंगल पी भी है तो यू हैव एरिकल ट्राइंगल पी ए पी हमारे पास कुछ चीजें इसमें नोन है टू साइड एंड ए इंक्लूडेड एंगल इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा वेरी गुड सो वी अप्लाई दिन फॉर्मूला फॉर एंगल पी जब आप इसे एंगल पी के लिए अप्लाई करोगे तो लेट मी पिक अप दिन राइट इट हियर इट विल बी कॉस ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ऑपोजिट साइड विच विल बी द ऑपोजिट साइड माइनस कॉस ऑफ एडजस्टेंट साइड वन विच विल बी पी ए कॉस ऑफ एडजस्टेंट साइड टू विच विल बी पी बी ओल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एडजस्टेंट साइड वन सो यू विल हैव साइन ऑफ पी ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एडजस्टेंट साइड टू it will be sin p p so you see here in this formula we have angle p known pa is known pb is known pa known pb known only unknown here is ab so you just put these values here and you can calculate side ab of the triangle ab is our grid circle track between a and b so once you calculate this ab great circle distance is known to us okay only thing to keep in mind is ke jo ye ab aapko is formula se milega that will be in the angular form something like uh, let us say for example aapne ise calculate kiya aur aapka answer aa gaya 20 degrees 12 minutes so this is in the angular form like this but jo hum distance nikalte hain the distance should be in nautical miles So how to convert this into nautical mile? Now on a great circle track, one minute of arc, one minute of arc is equal to one nautical mile. So we have this distance ko 2012 ko whole minutes me convert kar dena hai. Once you convert it into minutes, that gives you the great circle distance between them. So if you convert it into minutes, that will be 20 multiplied by 60. Plus twelve. Okay. One two one two. Yeah, one two one two miles is the great circle distance between A and B. So always remember, cosine formula will give you the side of the triangle in degrees and minutes. For finding the distance, you have to convert it into whole minutes. Convert it into whole minutes. and that will give you the great circle distance between them so you see here 
Calculating great circle distance is nothing but a simple application of the cosine formula on this PAB triangle. ओके अब बेटा इसमें बताओ मुझे कोई डाउट आ रहा है कहीं पे नो सर सर एंगल पी डी लॉन्ग निकालने के लिए फाइनल लॉन्ग माइनस इनिशियल लॉन्ग करना पड़ेगा सर ओके ओके लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड एंड सी ओके सो बेटा फाइंडिंग द डी लॉन्ग बिटवीन टू प्लेसेस अब इसमें एक लॉन्जीट्यूड से दूसरा माइनस भी हो सकता है और दोनों लॉन्जीट्यूड ऐड भी हो सकते हैं ओके टू गिव यू एन एग्जांपल लेट मी गो टू द व्हाइट बोर्ड एंड शो यू ओके लेट्स ड्रॉ ए अर्थ हियर ये हमने अर्थ को ड्रॉ कर दिया है एंड लेट्स ड्रॉ द इक्वेटर लेट्स सी दिस इज द इक्वेटर हियर बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे हम ग्रीन विच मैरिडियन ड्रॉ कर देते हैं ग्रीन विच मैरिडियन दिस इज द ग्रीन विच मैरिडियन लेट मी राइट ए जी हियर ओके सो ग्रीन विच मैरिडियन इज जीरो 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 दिस इज द नॉर्थ पोल दिस इज द साउथ पोल अब बेटा आपको दो लॉन्जीट्यूड इन्होंने दिए हैं <coughs> उनमें डी लॉन्ग हमने निकालना है लेट्स से वन ऑफ द लॉन्जीट्यूड इज 30 डिग्रीज ईस्ट नाउ दिस इज द ईस्टर्न साइड एंड दिस इज द वेस्टर्न साइड सो 30 डिग्री ईस्ट का जो मेरिडियन है वो होगा यहां पे। लेट मी राइट हियर 30 ईस्ट दूसरा लॉन्जीट्यूड जो इन्होंने आपको दिया है दे हैव गिवन यू 20 डिग्रीज वेस्ट सो लेट्स ड्रॉ 20 वेस्ट आल्सो। ये हमने 20 वेस्ट भी ड्रॉ कर दिया है अब इनके बीच में अगर डी लॉन्ग निकालना हो यू कैन सी हियर दैट दिस एंगल एट द पोल कंटेन बिटवीन द मेरिडियंस विल बी 30 प्लस ट्वेंटी सो इस केस में तो दोनों के दोनों लॉन्जीट्यूड एड हो जाएंगे और इनका डी लॉन्ग कितना आएगा इनका डी लॉन्ग आएगा 50 डिग्रीज ओके सो ये एक केस आ गया बेटा जिसमें दोनों लॉन्जीट्यूड एड हो रहे हैं और डी लॉन्ग मिल रहा है नाउ लेट्स से कि हमारा जो सेकेंड लॉन्जीट्यूड है वो 20 डिग्री वेस्ट नहीं है ओके okay? उन्होंने हमें जो सेकेंड लॉन्जीट्यूड दिया वो दे दिया 70 डिग्री ईस्ट सो so, ये मैंने 70 डिग्री ईस्ट ड्रॉ कर दिया है सो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द डी लॉन्ग बिटवीन थर्टी ईस्ट एंड सेवेंटी ईस्ट अब आप देखोगे कि ये ऑरेंज कलर का एंगल बन रहा है नाउ इन दिस केस दिस डी लॉन्ग विल बी सेवेंटी माइनस थर्टी सो लॉन्जीट्यूड सेम नेम द स्मॉलर वन इज सब्रैक्टेड फ्रॉम द बिगर वन लॉन्जीट्यूड ऑपोजिट नेम बोथ आर एडेड अप टू गेट द डी लॉन्ग सो किरत बेटा क्लियर है ओके yes, yes, okay. बस इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना बेटा वो क्या ध्यान रखना है कि लेटस से उन्होंने आपको लॉन्जीट्यूड दे दिया 160 डिग्री ईस्ट एक लॉन्जीट्यूड दे दिया और दूसरा लॉन्जीट्यूड दिया डेस्टिनेशन का 160 डिग्री वेस्ट नाउ बेटा टेल मी व्हाट इज द डी लॉन्ग बिटवीन दैम फोर्टी डिग्री फोर्टी डिग्री वेरी गुड सो ये वाला मेथड लगाओगे तो ऑपोजिट नेम एड हो जाएंगे 
ऑपोजिट नेम ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 320 हंड्रेड एंड ट्वेंटी ओके और अगर आप ऐसे जा रहे हो तो ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो ये डायरेक्शन आ जाएगी वेस्ट अगर कभी भी ऐड करने पे आपका आंसर 180 से ज्यादा आ जाए जैसे इस केस में आ रहा है द आंसर इज मोर देन 180 अब बेटा डी लॉन्ग बिटवीन टू प्लेसेस कैन नेवर बी मोर देन 180, 180 से ज्यादा डी लॉन्ग नहीं हो सकता है सो so, अगर ये ज्यादा आ जाए तो आपने क्या करना है इस वैल्यू को आपने 360 में से माइनस कर देना है सो so, 360 में से ये वैल्यू जैसे ही आप माइनस करोगे आप देखोगे आपका आंसर 180 से छोटा हो गया और जब भी आप इसे 360 से माइनस करते हो तो जो भी इसका नेम है वो चेंज हो जाएगा ये अगर वेस्ट था तो 360 से माइनस करते ही ये बन जाएगा ईस्ट सो इफ यू आर गोइंग फ्रॉम 160 ईस्ट 160 वेस्ट तो आपका डी लॉन्ग आएगा 40 डिग्रीज ईस्ट so is it understood beta clear to everyone yes sir very good aur aur koi doubt aa raha hai beta west to sir west to east jayenge to fir ye west ho jayega na 40 degree nahi beta pehle dekho 320 west aaya tha humne 360 mein se jaise hi ise minus kiya to iska name jo hai wo change ho ke east ho gaya पहले वेस्ट क्यों आया था क्योंकि हम ईस्ट से वेस्ट जा रहे थे वेन एवर यू गो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डी लॉन्ग होना चाहिए वेस्ट इसलिए हमने यहाँ पे वेस्ट लिखा हमें पता चला हमारी फिगर 180 से बड़ी हो गई है हमने 360 में से इसे सब किया जैसे ही 360 से सब करते हैं तो नेम चेंज करना पड़ता है सो हमने वेस्ट से नेम चेंज करके ईस्ट बना दिया बेटा क्लियर हुआ या अभी भी डाउट है क्लियर हो गया बेटा यस सर ओके ऑल राइट और कोई डाउट है बेटा बताओ एनी एनी मोर डाउट इन दिस सर एक स्टार्टिंग में थोड़ा डाउट था आपने बोला कि इनिशियल कोर्स एंड फाइनल कोर्स डिफरेंट होगा ओके ओके सो वी गो बैक टू द ग्रेट सर्कल ये मैं बेटा व्हाइट बोर्ड पे ग्रेट सर्कल पे वापस आ गया राइट uh, बेटा right, मैंने हाँ बोला था ये इनिशियल एंड फाइनल कोर्सेज अलग अलग होंगे so, वो समझ नहीं आया क्योंकि इन केस वी आर गोइंग ऑन इक्वेटर सो द स्टार्टिंग कोर्स विल बी 90 एंड द फाइनल कोर्स विल बी ऑल्सो 90 एंड इट इज ऑल्सो अ ग्रेट ओके 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 ठीक है बेटा Uh, मैं तुम्हें अब एक स्पेशल चीज बताने वाला हूं uh, इसको ध्यान से समझना लेट मी टॉक फेस टू फेस विद यू ओके देखो बेटा नंबर वन इक्वेटर एंड नंबर टू मेरिडियंस कोई भी मेरिडियन हो ग्रीन विच मेरिडियन नाइनटी डी ईस्ट नाइनटी वेस्ट एनी मेरिडियन इक्वेटर और मेरिडियन ये दोनों के दोनों ग्रेट सर्कल हैं, बट ये जो दो ग्रेट सर्कल हैं इक्वेटर और मेरिडियन ये स्पेशल ग्रेट सर्कल्स हैं स्पेशल ग्रेट सर्कल्स क्यों है ये स्पेशल क्योंकि बेटा ये ग्रेट सर्कल भी हैं और ये रंब लाइंस भी हैं रंब लाइंस का मतलब होता है जो मर्केटर चार्ट पे स्ट्रेट लाइन अपियर होती है सो so, आप अगर इक्वेटर को देखो तो इक्वेटर आपको मर्केटर चार्ट पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी आप अगर मेरिडियंस को देखो तो सारे के सारे मेरिडियन आपको मर्केटर चार्ट पे स्ट्रेट लाइंस वर्टिकल लाइंस दिखाई देंगे सो दीज टू ग्रेट सर्कल्स आर स्पेशल ग्रेट सर्कल्स क्योंकि ये ग्रेट सर्कल भी हैं और रंब लाइन भी हैं इन अदर वर्ड्स ये ग्रेट सर्कल मर्केटर चार्ट पे आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहे देते हैं सो अगर आप इन दोनों ग्रेट सर्कल्स पे चलोगे You are moving on the equator, or you are moving on a meridian. तो आपका course change नहीं होगा. But 
इन दोनों को छोड़ के किसी भी और ग्रेट सर्कल ट्रैक पे अगर आप चलोगे तो आपका कोर्स चेंज होता रहेगा क्योंकि वो मर्केटर चार्ट पे स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ये चीज समझ में आई बेटा आ रही है ओके सो दैट वाज कीरत डाउट कीरत इज इट क्लियर नाउ बेटा ओके और बताओ बेटा और कोई डाउट आ रहा है ओके सो अब हम ग्रेट सर्कल डिस्टेंस निकाल सकते हैं वेरी गुड ठीक है बेटा सो ग्रेट सर्कल डिस्टेंस इज डन शेल बी मूव ऑन टू कैलकुलेटिंग कोर्सेज नाउ डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया है हमें पता चल गया है कोसाइन फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है और डिस्टेंस को निकालना है सो नेक्स्ट थिंग विच वी नीड टू फाइंड आउट आर द कोर्सेज इनिशियल कोर्स एंड फाइनल कोर्स सो शेल बी मूव ऑन टू द कोर्सेज नाउ okay yes sir just give me one minute i'll open up the presentation and we will see how to find out the courses <coughs> okay so let's now understand how do we find out the initial and final courses when we are moving on a great circle track <laughs> now beta uh, we have seen that when we are finding the great circle distance we basically solve this pab triangle is P ट्रायंगल को हमने कोसाइन फॉर्मूला की एप्लीकेशन के साथ सॉल्व किया है कैसे सॉल्व किया है वी नो साइड पी ए इट इज द को लैट ऑफ अवर स्टार्टिंग पोजिशन ए वी नो साइड पी बी इट इज द को लैट ऑफ अवर डेस्टिनेशन पोजिशन बी एंड वी ऑल्सो नो दिस एंगल पी now this angle p is the angle at the pole contained between meridian of a and meridian of p so this is the d long between our initial and final position we know this d long also because both the longitudes are provided to us in the question so you see we have two sides of this triangle and the included angle we apply the cosine formula and we find out the great circle distance so the great circle distance is found out from the side ab now beta once we have this side ab known to us ye ab side jaise hi hame pata chalti hai we know all the sides of this triangle now we know side pa which was already known to us we know side pb it was already known to us colat of p and we know side ab also now which we have calculated using the cosine formula now once you have all these three sides of the 
spherical triangle you can now find out angle a and angle b of this spherical triangle so ye green color mein beta maine mark kiya hai this angle a and this is angle b ye dono ke dono angle jo hain ye hum cosine formula se dhoond sakte hain because you see in cosine formula if all the three sides of the triangle are known to us we can find any of the angles so when we are finding our courses hum sabse pehle triangle pab ke angle a aur angle b ko find out karte hain now beta one word of caution here jab aap ye angles ko find out karoge तो आपने ए बी साइड को डिग्री और मिनट्स में ही यूज करना है जैसे वो को साइन फॉर्मूला से हमें मिलती है डोंट यूज इट इन मिनट्स मिनट्स में हमने ए बी साइड को निकाला था बिकॉज वी वॉन्टेड टू फाइंड आउट द ग्रेट सर्कल डिस्टेंस अब हमने फर्दर कैलकुलेशन के लिए मिनट्स वाले पार्ट को मिनट्स वाले फॉर्मेट को यूज नहीं करना है जब भी हम को साइन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे we will always use the degree and minute format so ab side when it is used in the formula is used in degrees and minutes only so with the three sides we will find out angle a and angle b now these angles angle a and angle b are going to give us great circle initial and final course in some cases it is possible ke hamara initial ya final course is angle ke equal aa jaye but kisi case mein aisa bhi ho sakta hai ke hamare courses in angle se different ho so we will now see how from these two angles angle a and angle b we can find the initial and final course ओके okay. अब बेटा इस स्लाइड में मैंने जो हमारी पी ए बी ट्राइंगल थी उसे जूम इन कर दिया है बाकी की जो अर्थ है उसे हमने रिमूव कर दिया है तो वी हैव द पी ए बी ट्राइंगल हियर सबसे पहली चीज जो हम फाइंड आउट करते हैं वो है ग्रेट सर्कल डिस्टेंस ए बी और फिर उसके बाद यूजिंग द ए बी साइड वी फाइंड आउट एंगल ए एंड एंगल बी नाउ लेट्स अज्यूम ये हमने ये एंगल ए को कोसाइन फॉर्मूला से फाइंड आउट किया एंड दिस एंगल कम्स टू बी 30 डिग्री ओके ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं टू एक्सप्लेन टू यू कि हमारा कोर्स कैसे निकलेगा तो so, मैंने एज्यूम कर लिया कि कोसाइन फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है एंड अवर एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री सिमिलरली लेट्स अज्यूम दैट एंगल बी we have calculated using the cosine formula and it comes to 60 degrees now this is this we will find out what is our initial and final course now beta this method sometime looks complicated so ise ab aapne dhyan se samajhna hai initial or final courses find out karne ke liye we use 1 2 3 method What is this one to three method? सबसे पहले तो बेटा we make a rough diagram of the shape at the starting point which is A and at our destination which is B. So let's make a rough diagram of the shape at both these positions. So ये बेटा हमने A point पे अपने ship की एक rough diagram बना दी है now let's make it at point b we have the rough diagram of the ship at point b also now ye pehla step hai ek rough diagram humne yahan pe bana deni hai ab beta second thing we have to follow this 1 2 3 method and we can measure the course from this diagram as an angle ab ye kaise measure karna hai humne और ये वन टू थ्री मेथड क्या है ना नंबर वन इज एट बोथ दीज पोजिशन पोजिशन ए एंड पोजिशन बी 
इन दोनों पोजीशन पे वी हैव टू आइडेंटिफाई नॉर्थ डायरेक्शन नाउ लेट्स स्टार्ट एट पॉइंट ए हाउ डू वी आइडेंटिफाई द नॉर्थ डायरेक्शन हियर वी नो ऑल द मेरिडियंस रन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑल द मेरिडियंस रन नॉर्थ साउथ नाउ वी नो इन दिस डायग्राम सी ए साइड is the meridian of point a so this tells us that this particular direction in which the north pole is okay this is the north pole which you are seeing on top this c point is the north pole so the direction in which the north pole is is the northerly direction so let's mark this northerly direction here so i have marked it using this end point beta so this end point on the meridian shows the northerly direction now similarly if you go to our destination position b we know pb is the meridian p point is the north pole so the direction of the meridian towards the north pole is the north direction so let's mark out the north point here also हमने ये नॉर्थ पॉइंट को भी बी पॉइंट की डायरेक्शन के साथ यहाँ पे मार्क कर दिया है तो दोनों प्लेसेस पे ए पे और बी पे हमें नदरली डायरेक्शन का पता चल गया है तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ वन टू थ्री आइडेंटिफाई द नॉर्थ डायरेक्शन नाउ इन द सेकंड स्टेप यू हैव टू गो क्लॉक फ्रॉम हेयर हमने इस नॉर्थ डायरेक्शन से एंगल को मैयर करना है and we have to go clockwise so from north direction we will start measuring the angle in the clockwise direction aur humne kahan tak ise measure karna hai we go up to the ship's head so north direction se angle measure karna shuru karenge we will go clockwise and we will go up to the ship's head so let's do that at point a so maine नॉर्थ डायरेक्शन से एंगल मैयर करना शुरू किया यू कैन सी दिस एरो गोइंग इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड आई गो अप टू द हिप हेड अब बेटा ये जो ब्लू कलर का एरो आप देख रहे हो दिस एरो बेसिकली गिव अवर इनिशियल इनफैक्ट ये जो वन टू थ्री में प्रोसेस हमने फॉलो की है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर शिप कोर्स वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द शिप कोर्स it is the angle between the meridian and the ship's head measured in a clockwise direction so angle between the meridian and ship's head measured in a clockwise direction gives you the course of the ship in the three figure notation or through notation now fortunately jo ye angle hamare paas aaya hai this angle which is marked This angle is equal to angle A of our triangle. So, हमारा जो initial course है ये fortunately हमारे angle A के equal आ गया है and we can see here that our initial course is zero three zero degrees true. Now, as I told you, it will not always be the case. Fortunately, this time the angle has come equal to the course of the ship but it will not happen always we will see at the final destination position at position b the angle would be different and our course would be different so let's follow the same process at point b so what we do at point b we have already identified north now we will start to measure angle from the meridian that is from this north direction we will go in a clockwise way and we will go up to the ship's head so you can see this blue color arrow here from the meridian up to the ship's head in the clockwise direction this is our final course ab beta ye jo arc hamare paas aayi hai at destination position this angle is not known to us this blue color arc or blue color angle is not known to us what we know is 
द इनसाइड एंगल ऑफ द ट्राई एंगल हमें तो ट्राइंगल का इनसाइड एंगल पता है इनसाइड एंगल हमने कोसाइन फॉर्मूले से निकाला था एंड दैट एंगल इज 60 नाउ हाउ डू वी फाइंड आउट द एक्सटर्नल एंगल नाउ फॉर दिस बेटा ऑन ए ग्रेट सर्कल ट्रैक ग्रेट सर्कल ट्रैक पे कहीं भी आप कोई भी पॉइंट ले लो एंड इफ यू मैयर ए कंप्लीट एंगल फ्रॉम वन डायरेक्शन to other direction in which the great circle go this will always be 180 degrees just like it happens with a straight line you measure an angle on a straight line at any point it will be 180 degree angle exactly same way on a great circle if you measure the angle at any point this angle would be always 180 degree now a doubt can arise in your mind that these are curved lines so how can the angle be 180 okay now beta these lines are curved just to show you that this diagram which we have made pab triangle which we have made here is a 3d diagram it is a curved diagram which we are showing on a plane surface that is why the lines are curved otherwise if you look at a great circle on the surface of earth it appears exactly as a straight line so now we know that this total angle at point b let me change the color to red so this total angle at point b is 180 degrees we know the green color angle the inner angle b of the triangle is 60 degrees so what will be the external angle in our case it would be 120 degree so once you know this angle from the meridian going in the clockwise direction up to the ship's head this angle is our final course so we know here our final course is 120 degrees true so this is how we obtain the initial and final courses on a great circle track always remember this 1 2 this is basically taken from the definition of the course identify and start from north go clockwise and go up to the ship's head So if you measure an angle using this one to three method, you will obtain the course of the ship in three figure notation or in true notation. Now let me show you another case uh, in which uh, it becomes slightly more complicated. In this particular case, the ship was going in the easterly direction. A to B, we were moving in the easterly direction. now let's move the ship in the westerly direction so once you see that it will become clear in your mind okay uh, any doubts which they are coming in your mind just note them down in your notebook once i finish i will be asking you all the doubts and we will be clarifying them one by one so let's take a case when the ship is going on a westerly course so now you see i have taken my starting position a here at this point and my destination is here now okay they are reversed now so we are going from a to b now we are going in this particular direction and let us say the angles are the same okay that means let me mark it in green color let's mark the angle in green color that means this inner angle here is 60 degrees and angle at this place is 30 degrees which we had taken earlier so we will take the same example here now we want to find our course at point a and at point b so how do we do that so let's first make a rough diagram of the ship so we make the rough diagram of the ship at point a now let's make the rough diagram at point b 
we have the rough diagram of the ship at point B now. Now let's follow one, two, three at point A. We identify and start from north. North is identified. That is the direction in which the meridian goes towards the North Pole. We start from that north point. We go clockwise and we go up to the ship's head. So you can see this blue color arc, blue color angle there. So starting from north, going clockwise, going up to the ship's head. If we find out this blue color angle, our initial course would be known to us. Now, how to find this angle? Now, Pita, if you start from north, you go in the clockwise direction and you reach back to north, this total angle would be 360 degrees. Now, the green color angle is 60. So if you want to find the blue angle, it will be 360 minus 60. So that will be 300 degrees two. Let me mark the 360 degree angle also in red so that it becomes clear to you. What I was saying is, if you start from north, you go in the clockwise direction and you come back to north, then this complete angle would be 360. So red color angle is 360, green color angle is 60 degrees, blue color angle will be red minus green, that is 360 minus 60, that is 300 degrees true. So that is our initial course now. So you can see here, that when we are moving in the westerly direction, the angle of the triangle is something else. It is 60 degrees, whereas our initial course is something else. It is 300 degrees. Now let's do the same thing at the destination also. At point B, we have identified the north direction. This is the direction in which the meridian goes. Now let's start from north, go clockwise and go up to the ship's head. This is where our ship's head is. So we have to find this blue color angle now. So how do we find that? Now, let me tell you. Now, Peter, we know in geometry that if two straight lines intersect, then the opposite angles are always the same. Now the same thing is applicable to great circles also. So we see one great circle PB line, which is the meridian of B. Another great circle AB line, which is our great circle track. They are intersecting at an angle of 30 degrees. This is the angle of intersection. So in the opposite direction also, if I make this angle, see this red color angle, which I have made, this angle would also be 30. So this red color angle is 30. Now let me pick up another color. Let's pick up uh, green. Uh, okay, green is already used. Let's pick up uh, yellow then orange. Now the meridian of B, Papa Bravo, from here to here. This is a great circle. So this orange color angle has to be 180 degrees. We just now discussed that on a great circle track, if you measure a complete angle at any point, it will be 180. So the yellow angle is 180 degrees. The red angle is 30 degrees. So you see blue angle is a addition of yellow and red. So it becomes 180 plus 30 and the blue color angle comes to 210 degrees through. So this is our final course. So this is the example where the ship is going in the westerly direction. And you can see in both the cases, the angles of the triangles were something else. They were 60 and 30. And our initial and final courses are something else. They were 300 and 210. Now, always remember, Beta, one thing to remember is 
that using this method you will always find the code in true notation or in three figure notation if you want to find it in quadrantal notation in quadrantal notation if you want to find it then you will have to convert it okay we know how to convert true courses into quadrantal course so first you obtain the three figure notation or true course from using this 1 2 3 method once the true course is known it can be converted to the quadrantal notation so let me give you one more example after that i will take up all your doubts one by one so in that example let's go into the southern hemisphere so now we have gone into southern hemisphere both our position position a and position b are in the southern hemisphere that's why you see i have taken the south pole here so in the southern hemisphere we make the pab triangle with the south pole so let's follow the 1 2 3 method here let's make a rough diagram of the ship at point a let's make a rough diagram at point b we have the ship here now let's identify north now you see this pole which we are seeing is the south pole so north direction will be the direction of the meridian in the opposite direction so if you extend it this is going to be the north direction similarly at point b this is going to be the north direction so we have done step number 1 north is identified now let's start measuring the angle from north we go clockwise and we go up to the ship's head so you see this blue color angle here it will represent the initial course let's assume the angles are same let's assume that this angle is 30 degrees and this angle is 60 degrees this 30 and 60 we will obtain from the cosine formula so now if this yellow color angle is 30 let me change to red color we know from north to south this red color angle is 180 so the blue color angle which we want to find will be red angle plus the yellow angle so 180 plus 30 it will be 210 degrees true so this is going to be our initial course now let's come to point b we start measuring the angle from north we go clockwise and we go up to the ship head this is where our ship head is now this yellow color angle inside is 60 degree angle so the angle opposite to it that is this red color angle will also be 60 so this also is 60 degrees we know a complete angle from north to north the green color angle which i have made is 360 so you see green angle is 360 red color angle is 60 we require the blue angle it will be equal to green minus red so 360 minus 60 our course comes to 300 degrees so this basically completes all the possible combination of courses and latitudes which can be asked to us so now beta uh, i will ab aapke mind mein jo jo bhi doubts aaye the during this uh, example i will go back to example number 1 2 and 3 और जितने भी डाउट्स आपको आ रहे हैं वन बाय वन यू कैन आस्क दो डाउट्स सो सबसे पहले तो ये लेटेस्ट वाली एग्जांपल ले लेते हैं लेट मी गो बैक टू द प्रेजेंटेशन अगेन सो अब बेटा इसमें बताओ ये क्लियर हुआ आपको कि कोर्सेज कैसे निकालने हैं या कोई डाउट आ रहा है
क्लियर है सर ओके वेरी गुड बेटा इससे पहले जो एग्जांपल हमने ली थी लेट्स गो बैक दिस वाज द एग्जांपल इसमें बेटा कहीं पे कोई डाउट आ रहा है नो सर वेरी गुड सो दिस वाज द दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल सो दिस इज आल्सो क्लियर बेटा ग्रेट सो बहुत बढ़िया बेटा ये जो चीज आप समझ गए हो पहली बार में सो दैट टेल्स मी दैट योर अटेंशन वॉज टू वर्ड मी क्योंकि दिस इज ए लिटिल कॉम्प्लीकेटेड थिंग और ये कई बार समझ में नहीं आती है बट इफ यू हैव अंडरस्टूड इट द फर्स्ट टाइम दैट टेल्स मी दैट यू आर पेइंग अटेंशन टू वर्ड मी एंड दिस इज ए वेरी गुड कॉन्सेप्ट विच यू हैव अंडरस्टूड बहुत सारे लोगों को ये कोर्सेज निकालने में डाउट और कंफ्यूजन होता है तो इफ यू हैव अंडरस्टूड इट ग्रेट बेटा दिस बेसिकली गिव्स यू 30 मार्क्स इन योर पॉकेट आपका जो ग्रेट सर्कल सेलिंग का क्वेश्चन आता है उसमें यही चीज आपसे पूछी जाती है फाइंड आउट द ग्रेट सर्कल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी फाइंड आउट द इनिशियल कोर्स एंड द फाइनल कोर्स तो इफ दिस इज डन आपका थर्टी मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है ये आपकी पॉकेट में आएगा पर अभी नहीं आएगा अभी सिर्फ एक स्टेज हुई है आपने इस चीज को समझा है अब इस चीज को आपने प्रैक्टिस करना है सो यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट प्रैक्टिस कहाँ से करना है हमारी जो प्रैक्टिकल नेविगेशन की बुक है उसमें ग्रेट सर्कल सेलिंग की एक एक्सरसाइज है उसमें चार या पांच क्वेश्चन जो ऊपर में दिए गए हैं बेसिक क्वेश्चन उनमें यही चीजें पूछी गई हैं ग्रेट सर्कल डिस्टेंस एंड कोर्सेस सो यू हैव टू सॉल्व एंड ट्राई आउट ऑल दो क्वेश्चन ओके ना बेटा द मेथड विच दे हैव गिवन इन द बुक प्रैकनेप बुक में जो मेथड इन्होंने दिया है दे हैव यूज लॉन्जीट्यूड बाय क्रोनोमीटर फॉर्मूला देयर दे कैलकुलेट द कोर्सेज बाय फाइंडिंग द एजी मुथ दैट इज कंफ्यूजिंग तो इसलिए मैंने वो मेथड आपको नहीं बताया ओके प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन में भी ये टॉपिक कवर्ड है वहां पे उन्होंने यूज किया है हेवर साइन फॉर्मूला वो भी मैंने आपको नहीं बताया है because these methods were useful when calculators were not there they are little lengthy method you can solve using table nor is table use karke aap dono method se solve kar sakte ho but since we have calculators available to us now we don't need to go into nor is table so ye jo method humne abhi class mein discuss kiya hai this is purely based on spherical trigonometry cosine formula and you can do it very quickly ऑन ए कैलकुलेटर ओके इनफैक्ट ये तो एक ऐसा सवाल है कि आप इसकी प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर लो विद इन टेन मिनट्स टेन मिनट्स के अंदर अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ओके आपको ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन करने के लिए पच्चीस मिनट मिलते हैं आपके पेपर में यू सी वी हैव टोटल सेवन क्वेश्चन इन अवर पेपर और सात क्वेश्चन के लिए हमारे पास वन हंड्रेड एंड एटी मिनट्स हैं थ्री आवर्स so for one question you read about you, you get about 25 minutes agar aap is cheez ko practice kar lo to aap within 10 to 15 minutes aap is sawal ko pura solve kar sakte ho you will have sufficient time which can be devoted to other questions in the paper so ab aapne track map ki gc selling ki exercise ko practice karna hai unhone answer mein courses ko quadrantal notation mein diya hai आप थ्री फिगर नोटेशन में पहले निकालोगे और फिर उसको क्वाड्रेंटल में कन्वर्ट करोगे ओके सो नाउ टेल मी बेटा एनी एनी डाउट हाँ अब बोलो बेटा सर इन एम एम डी पेपर दे विल नॉट आस्क ना कि यू सॉल्व हैव अ साइन फॉर्मूला और नो बेटा नो दे विल ओनली टेल यू टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एट कोर्स राइट सर uh, इसमें इनिशियल पोजीशन अगर नॉर्थर्न हेमिसफेयर में है और फाइनल पोजीशन साउथर्न हेमिसफेयर में तो okay. उसमें साइड्स निकालने के लिए सर साइड्स uh, निकालने के लिए आपने 90 माइनस लाइट मतलब कोस को लाइट यूज किया था सर तो उसमें 90 प्लस हो जाएगा वेरी गुड बेटा उपेंद्र वेरी गुड क्वेश्चन मैं अभी व्हाइट बोर्ड पर आपको दिखाता हूँ ओके 
So let's erase and ओके सो अब बेटा एक पोजीशन बनाते हैं नॉर्थ हेमिसफियर में और एक पोजीशन बनाते हैं साउथ हेमिसफियर में तो ये मैंने अर्थ बना दी ये इक्वेटर आ गई हमारे पास ये नॉर्थ पोल बना दिया हमने बेटा मुझे कोई भी दो पोजीशन बता दो एनी लैट लॉन्ग विच यू लाइक सर थर्टी डिग्री नॉर्थ एंड थर्टी डिग्री ईस्ट ठीक है नॉर्थ थर्टी ईस्ट वेरी गुड दूसरी पोजीशन भी बता दो जहाँ पे जाना है दूसरी सर थर्टी फाइव डिग्री साउथ एंड एंड थर्टी डिग्री वेस्ट ओके वेरी तो थर्टी फाइव साउथ एंड थर्टी डिग्री वेस्ट वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी अब ये दोनों पोजीशन को हम अपनी डायग्राम में मार्क कर लेते हैं यू कैन सी वी आर गोइंग इन द वेस्टर्नली डायरेक्शन तो हमारी जो ए पोजीशन है वो यहाँ पे आएगी दिस इज अवर ए पोजीशन और जो हमारी बी पोजीशन है ये यहाँ पे आएगी दिस इज ए एंड दिस इज बी अब बेटा सबसे पहला डाउट तो ये आएगा कि कौन सा पोल ये भी ट्राइंगल बनाने के लिए यूज करें नॉर्थ लें या साउथ लें अब बेटा इस केस में आप देखो दोनों लेटीट्यूड में जो हायर लेटीट्यूड है इस केस में 35 साउथ हायर है तो आपने साउथ पोल को कंसिडर करना है तो हमने साउथ पोल को कंसिडर किया और ये पी ए वी ट्राइंगल हमने बना दी हायर लेटीट्यूड वाला पोल आपने ले लिया अब ए और बी को ग्रेट सर्कल ट्रैक से ज्वाइन कर देते हैं ये मैंने इनको ग्रेट सर्कल ट्रैक के साथ ज्वाइन कर दिया अब बेटा इफ यू लुक केयरफुली जो हमारी पी ए साइड है पी ए साइड फ्रॉम पोल टू इक्वेटर अप टू हियर इज 90 डिग्री एंड इक्वेटर टू ए इज द लेटीट्यूड तो जो पी ए साइड है ये हो जाएगी 90 प्लस लेटीट्यूड ओके सो इट विल बी 90 प्लस लेटीट्यूड इन दिस केस आप जब भी कभी डायग्राम बनाओगे डायग्राम से इमीडिएटली पता चल जाएगा कि 90 प्लस लैट होना है या 90 माइनस लैट होना है क्लियर हो गया बेटा ओके सर डन ओके ओके और कोई डाउट आ रहा है बेटा ओके सो वी विल स्टॉप अवर सेशन हियर देन आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो एंड जो भी डाउट्स आपके आएंगे नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी समवेयर इन द नेक्स्ट वीक वी विल कवर अप ऑल दोज डाउट्स एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर इससे अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेटा प्लेन एंड पैरल सेलिंग सो आफ्टर क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स आई विल गो टू प्लेन एंड पैरल सेलिंग Uh, मुझे इसमें आपको एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट कराना है बीसी में दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टेक्स तो वो भी मैं आपको बताऊंगा उसका यूजली क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में बट इट इज गुड टू नो व्हाट इज दैट पॉइंट एंड हाउ इज इट यूज्ड सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन बेटा सो दैट्स द एंड ऑफ आवर क्लास सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टेन टिल देन बाय बाय थैंक यू सर थैंक यू सर बाय Thank you beta thank you sir thank you sir bye sir thank you sir bye sir